Hello everyone, I am CA Munish Vora, your educator for CA Foundation Economics and BCK guys. तो मैंने आपके लिए इकोनॉमिक्स न्यूमेरिकल जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं इकोनॉमिक्स में उसके ऊपर एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर मैंने आपको सबसे पहले चैप्टर टू के सारे के सारे आपको करवा दिए न्यूमेरिकल्स तो इस वीडियो में मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जितना भी आपको समरी लिखवा के दिया था क्लासेज में वो पूरी समरी को बहुत ही क्विक क्विक वे में मैं पूरा रिवाइज आपको करवाऊंगा तो स्टार्ट करते गाइज सबसे पहले आता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इलास्टिसिटी के हमारे डिमांड के कॉन्सेप्ट में कि डिमांड के बहुत सारे डिटरमिनेंट्स होते हैं जिससे डिमांड अफेक्ट होती है तो हम इलास्टिसिटी में ये निकालना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल जब हमारा प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरता है तो ये तो डायरेक्शन की बात हो गई मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मेरा प्राइस थर्टी से बढ़ता है तो मेरा क्वांटिटी गिरेगा तो सही लेकिन कितने से गिरेगा इसका जवाब आपका इलास्टिसिटी देता है अगर इलास्टिसिटी का वैल्यू है टू इसका मतलब है कि मेरा जब प्राइस थर्टी परसेंट से बढ़ता है तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड दो गुना रिस्पॉन्ड करता है प्राइस के चेंज होने पे तो मेरा क्वांटिटी 30 परसेंट इंटू टू सिक्सटी परसेंट से गिरता है ये आपका इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है तो अगर मैं प्राइस की बात करूंगा तो मैं निकालूंगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर मैं इनकम की बात करूंगा तो मैं निकालूंगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर मैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बातें करूं तो मैं निकालूंगा क्रॉस इलास्टिसिटी तो इसी तरह से हमारा जो है चार तरीके के इलास्टिसिटी बन जाते हैं प्राइस इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी क्रॉस इलास्टिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी तो जनरल फॉर्मूला आपका इलास्टिसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वन ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड अब अगर मैं प्राइस की बात करूंगा तो डिनोमिनेटर में प्राइस ले लो इनकम की बात करूंगा तो डिनोमिनेटर में इनकम ले लो क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करूंगा तो डिनोमिनेटर में आपको प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड लेना है एंड एडवर्टीजमेंट में डिनोमिनेटर में आपको लेना है एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर ठीक है चलिए आगे बढ़ते गाइस तो सबसे पहले देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी में टोटल चार आपके क्या है बताओ टोटल चार तरीके हैं जिससे आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं सबसे पहले आता है आपका परसेंटेज मेथड जो नॉर्मल मेथड होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस आप यहां पे ये भी चीज नोट कर सकते हैं कि हमारा परसेंटेज चेंज हम निकालते कैसे है तो जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा न्यू क्वांटिटी डिमांडेड माइनस ओरिजिनल या ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल या ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड इनटू हंड्रेड एंड सेम वे आप प्राइस का भी परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं एंड इसी फॉर्मूला को राइट right, हमने जो अभी पढ़ा इसमें हमने जो अभी यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है इसी को हम सिंप्लीफाइड वे में ऐसा भी लिख सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी तो ये परसेंटेज मेथड हो गया जनरली अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला होता है तो परसेंटेज मेथड यूज करना पड़ता है देन आता है आपका पॉइंट मेथड जब आपके जब आपके प्राइस में बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा छोटू चेंज आता है जब प्राइस में बहुत ही ज्यादा छोटू चेंज आता है तो आपको पॉइंट मेथड यूज करना पड़ता है एंड चूंकि बहुत ज्यादा छोटा चेंज है इसलिए हम यहाँ पे डेरिवेटिव का मदद लेते हैं डेरिवेटिव की मदद लेते हैं हम लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी एंड यहां पे माइनस साइन आता है क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा नेगेटिव आता है क्योंकि प्राइस जब बढ़ता है तो क्वांटिटी गिरता है प्राइस जब गिरता है तो क्वांटिटी बढ़ता है हमेशा नेगेटिव रिलेशन है प्राइस एंड डिमांड में इसीलिए हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा नेगेटिव ही आता है राइट right? तो इस पे कब नेगेटिव साइन यूज करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए इस पे अलग से मैंने एक कॉन्सेप्ट कैप्सूल लिया था वो जरूर जाके देखे आपके सारे डाउट्स नेगेटिव साइन से सारे क्लियर हो जाएंगे जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा साथ ही साथ ये जो अभी आपको पीडीएफ से पढ़ा रहा हूं इस पीडीएफ का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूं टेलीग्राम चैनल से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं देन आते हैं दोस्तों आपका पॉइंट मेथड वाला आप ज्योमेट्रिक मेथड से भी आप निकाल सकते हैं पॉइंट मेथड का इलास्टिसिटी 
जिसका फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट सर अब हमें समझेगा कैसे कि जो मेट्रिक मेथड यूज करना है तो आपको जो है क्वेश्चन में बोल देगा इंस्टीट्यूट बोलेगा कि देखो योर डिमांड कर्व द डिमांड कर्व ऑफ अ कमोडिटी इज टची टची है ना एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को दोनों को टच कर रहा है ऐसा बोलेगा क्वेश्चन में कि द डिमांड कर्व ऑफ द कमोडिटी इज टचिंग बोथ द एक्सिस तब आपको समझ जाना है कि भैया ये ज्योमेट्रिक मेथड की तरफ जा रहा है तो लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट ये ज्योमेट्रिक मेथड का फॉर्मूला होता है नेक्स्ट आता है आपका क्या आते बताओ नेक्स्ट आता है आपका आर्क मेथड हम आर्क मेथड को मिड पॉइंट मेथड भी बोलते हैं याद रखना है आर्क मेथड को हम मिड पॉइंट मेथड भी बोलते हैं राइट right? तो यहां पर हमको जब ये नहीं पता होता कि हमारा ओरिजिनल हमको जब ये नहीं पता होता कि हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड क्या है हमारा ओरिजिनल प्राइस क्या है तो हमको ये समझ में नहीं आता कि हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या ले तो इसलिए हम बोलते हैं यार एक काम करो एवरेज ले लो यार एवरेज ले लो इसलिए इसको मिड पॉइंट मेथड बोलते हैं एंड फॉर्मूला को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो एंड में फॉर्मूला बचता है क्यू वन माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन प्लस क्यू टू इन टू पी वन प्लस पी टू अपॉन पी वन माइनस पी टू तो ये आपका आर्क मेथड हो जाता है एंड फाइनली हमारा आता है टोटल आउटले मेथड टोटल आउटले मेथड में गाइस क्या होता है यहां पे हम प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर के बीच का बंधन देखते हैं अगर मेरा प्राइस बढ़ता है एंड मेरा टोटल रेवेन्यू गिरता टोटल रेवेन्यू सेम रहता है प्राइस बड़ा पर टोटल रेवेन्यू उतने का उतना ही है तो इसको मैं बोलता हूं कि मेरी डिमांड यूनिटरी इलास्टिक है मतलब कि आपको टोटल आउटले मेथड में कोई भी फॉर्मूला नहीं होता टोटल आउटले मेथड में कोई भी फॉर्मूला नहीं है यहां पे आप यहां पे आप एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी नहीं निकाल सकते आप सिर्फ ये बता सकते हो कि आपकी इलास्टिसिटी यूनिटरी इलास्टिसिटी है या इलास्टिक डिमांड है या इन इलास्टिक डिमांड है इतना ही बता सकते हैं ये भी एमसी को आ सकता है कि कौन से मेथड में आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते अब टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर कैसे आता है टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर कैसे आता है तो प्राइस इनटू क्वांटिटी इससे आता है आपका टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर तो जब आपका प्राइस बढ़ रहा है जब आपका प्राइस बढ़ता है लेकिन रेवेन्यू उतने का उतना ही है तो यूनिटरी इलास्टिक जब आपका प्राइस इंक्रीज होता है लेकिन आपका टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होता है ओ इनवर्स रिलेशन है प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू में तो इलास्टिक डिमांड होता है देन जब आपका प्राइस इंक्रीज होता है एंड आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है अच्छा डायरेक्ट रिलेशन है प्राइस एंड रेवेन्यू में तो क्या होगा बताओ तो आपका इन इलास्टिक डिमांड कहलाता है इसके डिटेल में हमने चर्चा हमारे क्लासेस में की है आप वो देख सकते हैं लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका इनकम इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी भी वही बोलता है क्या कि देखे जब हमारा इनकम बढ़ता है जब हमारा इनकम बढ़ता है तो जनरली क्वांटिटी डिमांडेड जनरली बढ़ता है लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मेरे मैंने इनकम को 20 परसेंट से बढ़ाया तो मेरा क्वांटिटी बढ़ेगा ये तो पता है लेकिन कितने से बढ़ेगा इसका जवाब आपको देगा इनकम इलास्टिसिटी अगर इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू है थ्री ये क्या बोलता है ये ये चीज बता रहा है थ्री कि जब इनकम चेंज होंगी तो हमारी डिमांड तीन गुना रिस्पॉन्ड करेंगी इनकम के चेंज होने पे तो ट्वेंटी परसेंट इंटू थ्री सिक्सटी परसेंट से इनकम मेरी बढ़ेगी ये मेरा बताता है इनकम इलास्टिसिटी इसमें भी आपके पास वही सेम है देखो सबसे पहले आपका आता है परसेंटेज मेथड कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम या इसी को जब मैं सिंपलीफाई करके लिखता हूं तो आता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन इनकम इनटू ओरिजिनल इनकम अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी फिर से बता रहा हूं थोड़ा क्विक वे में चल रहे हैं क्योंकि हमने ये डिटेल में ऑलरेडी चर्चा कर ली है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है ये आपका क्विकली रिवीजन के लिए है नेक्स्ट आपको इनकम इलास्टिसिटी में भी आर्क मेथड आ सकता है क्वेश्चन में बोल सकता है कि आर्क मेथड यूज करो मिड पॉइंट मेथड यूज करो तो सेम फॉर्मूला है Q1 माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन प्लस क्यू टू इन टू इनकम वन प्लस इनकम टू अपॉन इनकम वन माइनस इनकम टू अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे हमेशा हमेशा इस चीज को भूल जाते हैं कि प्रपोर्शनेट मेथड करके भी एक चीज होती है इनकम इलास्टिसिटी में है ना ये हमेशा बच्चे भूल जाते हैं यहां पे प्रपोर्शनेट मेथड ऐसा बोलता है कि जब हमारा इनकम बढ़ता है 
तो तीन केसेस हो सकते हैं देखो मेरी पहले इनकम हुआ करती थी समझ लीजिए दस हजार रुपए मेरी इनकम हुआ करती थी पहले ठीक है मैंने अब मे, जब मेरी इनकम दस हजार हुआ करती थी तो मैं एक गुड एक्स पे मेरी इनकम का फोर्टी परसेंट खर्चा करता था मतलब मैं चार हजार रुपए खर्चा करता था जब मेरी इनकम दस हजार थी तब मैं गुड एक्स पे चार हजार रुपए खर्चा करता था फोर्टी परसेंट खर्चा करता था मेरे इनकम का प्रोपोर्शनेट मेथड ये बोलता है कि जब मेरी इनकम फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी इनकम ट्वेंटी परसेंट से मैंने इंक्रीज कर दी तो इनकम इंक्रीज करने के बाद अगर मेरा प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट अगर मेरा प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन गुड एक्स रिमेन्स सेम पहले भी फोर्टी परसेंट में खर्चा कर रहा था इनकम बढ़ने के बाद भी मैं फोर्टी परसेंट ही खर्चा कर रहा हूं गुड एक्स पे तो मैं बोलता हूं कि मेरी यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी है ये बच्चे हमेशा भूल जाते ये वाला ये वाला मेथड ठीक है नेक्स्ट अगर मेरा अगर मैंने जब मेरी इनकम ट्वेंटी परसेंट से बढ़ाई तो इनकम बढ़ने के बाद अगर मैंने इस गुड पे मैंने इस गुड पे जो प्रपोर्शन ऑफ इनकम खर्चा कर रहा हूं वो भी अगर बढ़ता है तो मैं बोलता हूं कि मेरी इलास्टिक डिमांड है है ना इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन है एंड सेम वे थर्ड केस ऐसा हो सकता है कि मैंने जब इनकम मेरी जब इनकम बढ़ी तो इनकम बढ़ने के बाद प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन गुड एक्स गिर जाता है 40% से गिर जाता है डिक्रीज होता है तो मैं बोलता हूं कि मेरी इन इलास्टिक डिमांड है इलास्टिक इनकम इलास्टिसिटी लेस देन वन नेक्स्ट नेक्स्ट आ गए दोस्तों इंटरप्रिटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इनकम इलास्टिसिटी तो आपको क्वेश्चन में अगर बोलता है इंस्टीट्यूट क्या कि पॉजिटिव वैल्यू है इनकम इलास्टिसिटी की तो नॉर्मल गुड हो सकता है अब पॉजिटिव वैल्यू में दो चीजें हो सकती है या तो आपका पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन वन हो सकता है अगर ग्रेटर देन वन है तो लग्जरी गुड को टिक मारो आपका पॉजिटिव वैल्यू जीरो और वन के बीच में भी हो सकता है पॉजिटिव वैल्यू जीरो और वन के बीच में हो सकता है तो वो जनरली नेसेसिटीज होते हैं एंड अगर आपका इनकम इलास्टिसिटी का वैल्यू नेगेटिव होता है तो आपका इनफीरियर गुड के केस में ही वैसा होता है ठीक है सेम वे मैंने डिटेल में आपको बताया मेरे क्लासेस में नेक्स्ट आता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी जल्दी से देखेंगे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या बोलता है सेम है चीजें सुनना है जैसे कि मेरी को एक जगह पे है कोका कोला एंड एक जगह पे है एम बी ओला एम बी ओला मेरा सॉफ्ट ड्रिंक है आप सबको पता है है ना तो कोका कोला की अगर प्राइस अगर कोका कोला की प्राइस बढ़ जाती है तो लोग क्या बोलेंगे अरे अरे कोका कोला महंगा हो गया एम बी ओला खरीदते हैं एम बी ओला जबरदस्त है वो हमको सस्ता लगने लगेगा एम बी ओला तो हम इसकी डिमांड बढ़ा देंगे मतलब कि एम बी ओला की डिमांड एम बी ओला की डिमांड कोका कोला के प्राइस के वजह से अफेक्ट हो रही है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के वजह से हमारी डिमांड अफेक्ट हो रही है इसको मैं बोलता हूं क्या इस केस में हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी निकालते हैं कि जैसे कि अगर मैं बोलूं कि इसकी प्राइस 25 परसेंट से बढ़ी तो मेरा क्वांटिटी एम बी ओला का क्वांटिटी कितने से चेंज होगा ये क्रॉस इलास्टिसिटी बताएगा अगर क्रॉस इलास्टिसिटी की वैल्यू है टू मतलब क्या है कि एम बी ओला की डिमांड कोका कोला के प्राइस चेंज होने पे दो गुना रिस्पॉन्ड करती है तो ट्वेंटी फाइव फिफ्टी परसेंट से मेरी एम बी ओला की डिमांड बढ़ेगी तो क्या है इलास्टिसिटी क्या होता है सिंपल इलास्टिसिटी क्या है कि जब हमारा कोई डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड चेंज होता है तो हमारी डिमांड कितना रिस्पॉन्ड करेगी उस पर वो इलास्टिसिटी बताता है है ना तो सेम वे इसका भी फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी से इसका फॉर्मूला है गाइस आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड और Change in quantity of x upon change in quant price of y into price of y upon price quantity of x है ना तो यहाँ पे आपका x और y क्या क्या हो सकता है आपका x और y या तो substitute goods हो सकते हैं तो substitute goods में direct relation होता है एक good का price बढ़ता है तो दूसरे good का demand बढ़ता है तो इसीलिए substitute goods के केस में हमारा हमारा हमेशा positive value आता है किसका बताओ हमारे क्रॉस uh, इलास्टिसिटी का नेक्स्ट अगर एक्स और वाई 
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स रिलेशन होता है एक गुड का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे गुड का डिमांड गिरता है तो यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव आती है एंड अनरिलेटेड गुड्स के केस में क्या होता है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी का वैल्यू जीरो आता है जैसे कि लैपटॉप लैपटॉप एंड बर्गर अगर लैपटॉप की प्राइस प्राइस बढ़ती है तो बर्गर की डिमांड क्या होगी बताओ अरे बर्गर की डिमांड रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी तो बर्गर के डिमांड का रिस्पॉन्सिवनेस लैपटॉप की प्राइस पे कुछ भी नहीं है इसलिए ये दोनों अनरिलेटेड गुड्स है क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो आती है यस yes, नेक्स्ट देखेंगे जल्दी से हमारा आता है इसके अंदर एक क्रॉस डिमांड कर्व का एक कॉन्सेप्ट कि भैया देखो हम सब्सटीट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशन होता है एक गुड के प्राइस में एंड दूसरे गुड के डिमांड में इसलिए अपवर्ड स्टोपिंग क्रॉस डिमांड कर्व बनता है सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में आपका एक गुड का प्राइस एंड दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड के डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है इसलिए यहां पे डाउनवर्ड स्लोपिंग आपका बनता है क्रॉस डिमांड कर ठीक है नेक्स्ट देखेंगे परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी की वैल्यू इनफाइनाइट होती है एंड क्रॉस इलास्टिसिटी में भी आपको आर्क मेथड पूछा जा सकता है फॉर्मूला क्या होगा वही क्यू वन माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन प्लस क्यू टू इन टू पी वन प्लस पी टू अपॉन पी वन माइनस पी टू एंड देन फाइनली दोस्तों आता है आपका क्लोज सब्सटीट्यूट रिमोट सब्सटीट्यूट इसका मैंने आपको अलग से एक कॉन्सेप्ट कैप्सूल लिया है उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो कॉन्सेप्ट कैप्सूल देखिए ये नया कॉन्सेप्ट ऐड किया है आपके आपके स्टडी मटेरियल में तो इसका वीडियो जरूर देखे क्लोज सब्सिट्यूट एंड रिमोट सब्सिट्यूट में क्या फर्क होता है एंड फाइनली गाइज लास्ट चीज आपकी बची है एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी का फिर से सेम फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर और चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इनटू ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी एंड आर्क मेथड इसमें भी आर्क मेथड आ सकता है q1 q2 अपॉन q1 q2 इनटू p1 p2 अपॉन p1 p2 So, यहाँ पे गाइज हमने सारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूला को रिवाइज कर लिया है इसके बाद मैंने आपको क्लासेस में मैंने आपको क्लासेस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चंस भी करवाए हैं तो वो सारी क्लासेस देखें लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ये पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी मैंने यहाँ पे जितने भी सवाल है आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में पेज नंबर के साथ दिए हैं कि आपको कौन से पेज नंबर का सवाल मिलेगा ठीक है अने सारे सवाल क्लासेस में डिस्कस किए सो थैंक यू सो मच गाइस आई होप आपको मजा आया होगा ये वाला वीडियो देख के अगर आपको अन अकेडमी को सब्सक्राइब करना है तो आप एम वी सर कूपन कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं हमारे प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट का ठीक है सो थैंक यू सो मच गाइस अपना ख्याल रखें अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है थैंक यू सो मच गाइस बाय बाय